आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियशन एक्ट 1996 की इस लेक्चर सीरीज में आज हम फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे सेक्शन 31 वन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियशन एक्ट 1996 फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बात करता है सेक्शन 31 वन फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड देखो हमने कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को समझा फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड मीन्स जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है राइट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो अवार्ड देता है द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज नोन एज आर्बिट्रल अवार्ड एंड दिस arbitral award is binding upon the parties to ye jo arbitral award hoga iska composition kya hoga what are the things which are to be disclosed by arbitral tribunal while making arbitral award ise hi hum kehte hain फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड किन किन चीजों को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट करते समय डिस्क्लोज करना होता है वही कहलाता है कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड और इसके बारे में हमारी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियशन एक्ट 1996 का सेक्शन 31 वन डील करता है राइट right. What are the contents of arbitral award? Pehla, it shall be in writing. Arbitral award hamesa writing mein hona chahiye. And arbitral award shall be signed by members of arbitral tribunal. So pehla point ab likhoge under section 31. It shall be in writing. it shall be in writing and shall be signed by arbitral tribunal dusra in arbitral proceedings with more than one arbitrator signature of majority of all members of arbitral tribunal shall be sufficient to so, arbitration proceedings mein if arbitral tribunal is of more than one arbitrators ek se zyada arbitrators hain arbitral tribunal mein to agar majority of arbitrators ka sign hua hai arbitral award mein to it is sufficient राइट तो सिग्नेचर ऑफ सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स आर सफिशियंट दूसरा पॉइंट तीसरा इट शैल स्टेट रीजन अपॉन विच इट इज बेस्ड तो हमेशा आर्बिट्रल अवार्ड किन बेसिस पर दिया गया है आर्बिट्रल अवार्ड किस पर्टिकुलर बेसिस पर ग्रांट किया गया है वो डिस्क्लोज करना है इन राइटिंग रीजन मस्ट बी डिस्क्लोज बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वॉइल डिलीवरिंग आर्बिट्रल अवार्ड 
लेकिन इन दो कंडीशंस में या इन दो सर्कमस्टांसिस में आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट करते समय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रीजंस को रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य नहीं है पहला इफ पार्टीज हैव ऑलरेडी अग्रीड दैट नो रीजंस आर टू बी गिवन अगर पार्टीज के बीच प्रायर अग्रीमेंट हो चुका है कि रीजंस नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा तो उस कंडीशन में दूसरा सेटलमेंट हो गया है पार्टीज ने डिस्प्यूट्स को आपस में सेटल कर लिया है तो इन दो सर्कमस्टांसिस में रीजंस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन आर्बिट्रल अवार्ड राइट तो तीसरा पॉइंट रीजंस आर टू बी रिकॉर्डेड अनलिस फर्स्ट पॉइंट पार्टीज हैव ऑलरेडी अग्रीड रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रीजन्स दूसरा पार्टीज सेटल्ड दियर डिस्प्यूट म्यूचुअली राइट फोर्थ पॉइंट आर्बिट्रल अवार्ड शैल कंटेन इट्स डेट किस डेट पर आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है किस जगह पर आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट किया गया है टू द पार्टीज इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन ट्वेंटी एंड अवार्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड एट दैट प्लेस तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन ट्वेंटी इस पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन ट्वेंटी के अकॉर्डिंग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट करते समय डेट और टाइम और प्लेस इन तीनों चीजों को मेंशन करना जरूरी है और अगर आर्बिट्रल अवार्ड में प्लेस मेंशन है तो माना जाएगा कि उसी प्लेस पर आर्बिट्रल अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा ग्रांट किया गया था टू दी पार्टीज राइट तो यहां आप लिखोगे सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन ट्वेंटी इट शैल कंटेन डेट एंड प्लेस on which award was made and it shall be deemed to have been made at that place ye mana jayega ki jo arbitral award hai jo place mention hai arbitral award mein usi place par arbitral award grant kiya gaya tha over the parties पांचवा पॉइंट आफ्टर अवार्ड इज मेड साइंड कॉपी शैल बी डेलीवर्ड टू ईच पार्टी तो साइंड कॉपी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी डेलीवर टू बोथ द पार्टीज और कौन डेलीवर करेगा आर्बिट्रेटर्स सिक्स पॉइंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे एट any time arbitral tribunal may at any time during arbitral proceedings make an interim arbitral award on any matter with respect to which it may make a final arbitral award to so this particular dispute par arbitral tribunal आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट करने वाला है जिस पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट कर सकता है उसी पर्टिकुलर डिस्प्यूट पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को इंटरिम अवार्ड ग्रांट करने का भी पावर है 
ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स राइट अब स्पेस नहीं है और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचने के बजाय मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ईजी वर्ड्स में आपको समझ में आ जाएगा ठीक है आप अपने वर्ड्स में लिखें तो ये सिक्स पॉइंट हो गया सेवन कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी फिक्स्ड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन थर्टी वन ए तो जो कॉस्ट होगा आर्बिट्रेशन का उसे कौन फिक्स करेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल करेगा इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन थर्टी वन ए जो कि कॉस्ट के बारे में बात करता है रिजिम ऑफ कॉस्ट यानी खर्चों के लिए शासन तंत्र वॉट विल बी द कॉस्ट विच आर टू बी पेड बाई पार्टीज बिफोर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द कॉस्ट शैल बी डिसाइडेड बाई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन थर्टी वन ए एट पॉइंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे इंक्लूड इन द सम फॉर विच अवार्ड इज मेड तो कितने अमाउंट के लिए या कितने अमाउंट के एवज में आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट किया गया है वो होगा द अमाउंट इन कंसिडरेशन ऑफ विच आर्बिट्रल अवार्ड हैव बीन मेड दैट अमाउंट शैल बी मैंशन इन आर्बिट्रल अवार्ड और दूसरा इफ देर इज एनी इंटरेस्ट अगर कोई सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट लगा है तो वो भी मैंशन होगा आर्बिट्रल अवार्ड में और ये जो अमाउंट है वो आर्बिट्रल अवार्ड के किसी एक पार्ट के लिए हो सकता है या पूरे आर्बिट्रल अवार्ड के लिए हो सकता है राइट तो दीज आर फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड विच मीन्स वॉइल डिलीवरिंग आर्बिट्रल अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिस्कलोज इन राइटिंग दीज फॉर्मैलिटीज इन फॉर्मैलिटीज को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को डिस्कलोज करना है आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट करते समय अब हमारे पास एक केस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स ए कॉम एंड अदर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस मेसर्स ए कॉम एंड अदर्स आपके बेरक में भी ये केस लॉ है इस पर्टिकुलर केस लॉ में ये कहा गया इन केस अवार्ड पास बाय मल्टी मेंबर्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल माइनॉरिटी आर्बिट्रेटर्स हैड रिफ्यूज्ड टू साइन अवार्ड इट वाज डिसाइडेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट दैट रिफ्यूजल विल नॉट अफेक्ट इट्स वैलिडिटी इट इज इनफ इफ अवार्ड इज साइंड बाय मेजोरिटी मेंबर्स तो दिल्ली हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस मैसर्स ए कॉम एंड एनदर्स के केस में ये कहा कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स हैं हम जानते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स हैं तो उनका जो नंबर होगा वो ऑर्ड में होगा और यदि मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स ने आर्बिट्रल अवार्ड पर सिग्नेचर कर दिया है लेकिन कुछ आर्बिट्रेटर्स ने सिग्नेचर नहीं किया है तो ये अपने आप में आर्बिट्रल अवार्ड के वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं करेगा ये वैलिड है बिकॉज इट रिक्वायर्स सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स इफ सिग्नेचर ऑफ सम आर्बिट्रेटर्स हैज लेफ्ट तो इट इज नॉट इन वैलिड आर्बिट ट्रल अवार्ड इज नॉट इन वैलिड राइट तो ये था फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड चलिए एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी इन राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दूसरा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स हैं तो मेजोरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स का सिग्नेचर होना चाहिए और वो अपने आप में सफिशियंट है तीसरा हमेशा रीजंस को रिकॉर्ड करना है कि किन रीजंस के बेसिस पर किन रीजंस को बेस मानकर आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया है 
लेकिन दो सिचुएशन में रीजन आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड पहला अगर पार्टीज ने अपने बीच प्रायर अग्रीमेंट किया था कि हम रीजन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे दूसरा पार्टीज ने डिस्प्यूट को म्यूचुअली सेटल कर लिया है तो तीन पॉइंट्स चौथा आर्बिट्रल अवार्ड में हमेशा डेट और टाइम और प्लेस मेंशन होगा सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 और ये माना जाएगा कि आर्बिट्रल अवार्ड में जो प्लेस मेंशन है उसी प्लेस पर उसी डेट पर आर्बिट्रल अवार्ड ग्रांट किया गया है राइट आफ्टर अवार्ड इज मेड अवार्ड जब ग्रांट कर दिया जाएगा तो जो साइंड कॉपी है आर्बिट्रल अवार्ड की दोनों पार्टीज को डिलीवर कर दिया जाएगा और ड्यूरिंग दी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंटरिम अवार्ड भी ग्रांट कर सकता है उस डिस्प्यूट पर जिस डिस्प्यूट के ऊपर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया है जिस डिस्प्यूट पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को फाइनल अवार्ड देने का राइट है तो यानी इन शॉर्ट इन सिंपल वर्ड्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैव राइट टू ग्रांट बोथ इंटरिम अवार्ड एज वेल एज फाइनल अवार्ड कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेल बी फिक्स बाई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन थर्टी वन ए एंड द अमाउंट मस्ट बी मैं इन आर्बिट्रल अवार्ड एंड इफ देर इज एनी इंटरेस्ट तो वो भी क्या होगा मैंशन होगा और ये भी मेंशन होगा कि ये जो अमाउंट है वो पूरे अवार्ड के लिए है पूरे अवार्ड के एवज में है या अवार्ड के कुछ पार्ट का ही ये अमाउंट है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच आर टू बी चार्ज ऑन द कॉस्ट राइट तो ये था फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ ईजिएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करी अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं और दूसरों से अलग लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी ग्रो थैंक यू हैव अ नाइस डे